সালাফি যারা আহলুল হাদিস তারা এখন আপনার কথা রায় সালাফি যারা অনুমতি দেওয়া হয় নাই পাগল নাকি গাধা নাকি বক্তৃতা আমি করছি তোমাকে চিৎকার করার অনুমতি কে দিয়েছে এখান থেকে স্লোগান হবে পাগল ছাগল থাকবে না বেশি দিন তোমরা না 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 যুগের পর যুগ বক্তা করতেই থাকবো আর পাগলা বিশাখরে চলতেই থাকবে নাকি একটা শব্দ হবে না স্লোগান হলে এখান থেকে হবে স্লোগানের কি হয়েছে তোমাদের কি জয় করেছ প্যালেস্টাইন জয় করেছ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنا أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويأخونون ولا يؤتمنون رواه البخاري في صحيحه باوشا هداتي برا باغا راس شهر دارو دهودا اسلامي كمپلكس اسلامي شمّلون যা আজ বাইশ ফেব্রুয়ারি যদিও তেইশ ফেব্রুয়ারি হয়ে গেছে নির্ধারিত বাইশ ফেব্রুয়ারি রোজ শনিবার এর সম্মানিত সভাপতি সাহেব প্রধান অতিথি আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা এবং মাদ্রাসাটিকে যে তিলে তিলে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে শায়েখ ডক্টর মুজাফর বিন মোহসেন এবং তার বাবা শেখ মোহসেন এবং ডক্টর মুজাফরের ছোট ভাই শায়েখ মুকারম বিন মোহসেন মাদানি এনারা এবং এনাদের সাথে স্থানীয় এবং দূরবর্তী লোকজন যাদের সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠছে এবং প্রধান অতিথি আপনাদের কৃতি সন্তান মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনাব শাহরিয়ার আলম এমপি তিনিও যথেষ্ট সহযোগিতা করছেন এবং তার সহানুভূতি ব্যক্ত করেছেন তাকেও ধন্যবাদ এবং যারাই পর্যন্ত বক্তব্য রেখেছেন তারা হলেন ব্রাদার রাহুল এতক্ষণ আলোচনা করে গেলেন ডক্টর ইমাম উদ্দিন বিন আব্দুল বাসির ডক্টর মুজাফফরও একটু আলোচনা করেছেন ডক্টর ইমাম হোসেন এবং আব্দুল্লা বিন আব্দুল রাজাক আলোচনা করেছেন এবং অন্যান্য মুরুব্বীরাও আলোচনা করেছেন শায়েখ আব্দুল সামাদ সালাফি মাদানি প্রফেসর এ কে এম শামসুল আলম প্রফেসর ডক্টর লকমান হোসেন ডক্টর আহমদুল্লাহ ত্রিশালি এবং অন্যান্য অনেক আলোচকরা আলোচনা করেছেন আমু খেতাম হো মেস্ক রয়ে গেছে এই দেশের প্রতিটি যশা বাগ্নি শেখ আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ উনি আমার পরে পরে আসছেন আমি যেহেতু অনেকটা এদের ঘরের মানুষের মতো হয়ে গেছি কাজে আমি আজকার সময় নিচ্ছি না 
খুব সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যে শেখের আসতে যে কয় মিনিট লাগে ওই কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি ইনশাআল্লাহ আমার বক্তব্য শেষ করার চেষ্টা করব আল্লাহ যদি তৌফিক দান করেন সালাফি শব্দটা আপনারা শুনেছেন না শুনেন নাই পর্যন্ত আহলুল হাদিস শব্দ শুনেছেন না শুনেন নাই আহলুস সুন্নাহ শব্দটি শুনেছেন না শুনেন নাই শুনেছেন তিনটার সামান্য কয়েক লাইন ব্যাখ্যা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আহলুল হাদিস নেয়ার আগে কথা বলেছি আহল মানে বাসিন্দা আহল মানে যোগ্য আহল মানে ধারক আহল মানে বাহক ইত্যাদি ইত্যাদি বহু অর্থ আহলের রয়েছে হাদিস মানে বলেছি এর আগে হাদিস মানে হলো আল্লাহর হাদিস ইন্না খাইর আল হাদিস এ কিতাব আল্লাহ আল্লাহু নাজ্জাল আহসান আল হাদিস কুরআন এবং হাদিস অনুযায়ী আল্লাহর কালাম আল্লাহর হাদিস রাসূলের হাদিস ও রাসূলের হাদিস রাসূলের কথা রাসূলের কাজ রাসূলের সম্মতি সবই আল্লাহর নবীর হাদিস কাজেই আল্লাহর কালাম এবং রাসূলের হাদিস দুটকেই যারা একসঙ্গে মানে পাঠ করে অধ্যয়ন করে বোঝে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে সেই পথে দাওয়াত দেয় এবং এর বিরোধিতা যারা করে তার প্রতিবাদ করে এই দুটোকে যারা বিকৃত করার চেষ্টা করে সেখানে তারা দাঁড়িয়ে যায় এবং সেটাকে যারা সংশোধন এবং সংস্কার করার চেষ্টা করে তারাই আহলুল হাদিস সোজা কথা মাথায় ঢুকেছে তো মাথায় ঢুকেছে আহলুল হাদিস আগে না চার মাঝাব আগে ব্রাদার রাহুল ইতিপূর্বে আপনাদের সামনে অত্যন্ত গোছালো ভাষায় তাকলিদ এবং মাঝহাব নিয়ে আলোচনা করেছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তার এলিমে বরকত দাঁড় করুন আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই আহলুল হাদিস আগে না চায়ের মাঝাব আগে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমে বলেছেন যে আহলুস সুন্নল জামাতের একটি পুরাতন মাঝাব আগেই ছিল কাবলা আইয়াহ আবা হানিফা সৃষ্টি করার আগেই তারা কারা সুজা কথা যারা বলতে চান যে আহলুল হাদিস পরের সৃষ্টি আহলুল হাদিস শব্দটা ব্রিটিশরা দিয়ে গেছে বানিয়ে গেছে আমি বলবো যে এটা অত্যন্ত একবারে অনৈতিহাসিক ভিত্তিহীন একটি প্রতারণার কথা মাত্র আহলুল হাদিস যদি ব্রিটিশরা এই নাম দিয়ে থাকে ব্রিটিশকে তাড়ালো কারা বলেন তো দেখি যুদ্ধ কে করেছে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শত বছর ব্যাপী এই উপমহাদেশে কারা করেছে রাজনৈতিক আন্দোলন কারা করেছে সোজা কথা বহুবার বলেছে আজকার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না শুধুমাত্র এতটুকু ইশারা দিয়ে যেতে চাই সাহাবেদের যুগ থেকে তাহাবেদের যুগ থেকে তাহাবে তাহাবেদের যুগ থেকে এই পর্যন্ত আহলুল হাদিসরা তাদের দায় দায়িত্ব কোরআন এবং হাদিসের পক্ষে এবং সুস্থ আকিদা ও আমলের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে এবং তার বিস্তৃতি আল্লাহ শরিকালাহুর দয়ায় তার অফুরন্ত রহমতে দেশে বিদেশে সর্বত্র হাজারে নয় লক্ষে লক্ষে পৌঁছে যাচ্ছে এটা আল্লাহর খাস রহমত কোনো বাধা কোনো বিপত্তি কোনো আপত্তি কোনো ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করেও এই দাওয়াতকে ঠেকানো যাচ্ছে না এবং যাবে না ইনশাআল্লাহ নাজিজ এক নম্বর কথা সালাফি শব্দটা আপনারা শোনেন এ ব্যাপার মধ্যে বিস্তৃত কোন আলোচনায় পর্যন্ত হয় নাই আমার ধারণা সালাফ মানে হলো অতীত সালাফ মানে হলে গত হয়ে যাওয়া আল্লাহ শরিকালাহ কোরআনে কারিমে কয়েক জায়গায় বলেছেন কোরআনে কারিমে সালাফ শব্দটি কয়েক জায়গায় এসেছে অতীতের অর্থে পাস হয়ে গেছে যেটা একটি হলো আজুখরবের ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত ফজাহুম সালাফাহিন সুরা আল বাকার দুই শত পঁচাত্তর নম্বর আয়াত ফান্তাহা ফালাহু মা সালাফাহ আমরহ ইল্লাহ এবং সুরা আন্নিসার বাইশো তেইশ নম্বর আয়াত 
सलाफी साधारण इमरान शुरू हो जाए इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम इमाम नसाई इमाम तिरमिजी इमाम अबू दाउद इमाम नसाई इबने मजा तर जुग शेष हो जाए तीन शत हिजड़ी शतब्दी शेष हम इमाम नसाइर मृत्यु हल तीन शो तीन हिजड़ी तरह मान हल मोटामुटी भाव तीन शत हिजड़ी साल जो शेष हल सलाब्धर जुग सलाब्धर जुग कि व्याकरण खूब द्रुत शेष कर दी जरा सलाब्धर अनुसरण करी सामने तबी फिर चित्कार कर 
এখান থেকেই স্লোগান হবে পাগল ছাগল থাকবে না বেশি দিন তোমরা अफगानिस्तान जयेश पूर्ण इसलमी शासन व्यवस्था कायम हो स्लोगान तुम्हारे पेदेश राहुल स्लोगान मुसलुदीन आसान सुन्नी কথা উঠছে মাঠে আহলে আদিস এবং সুন্নি আহলে আদিসরা সুন্নি কিনা সুন্নির আহলে আদিস কিনা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা একজন দেশের বলে ফেলেছেন আমরা সুন্নিরা এবং আহলুল হাদিসরা সুন্নি দুই কথাই বলে ব্যাখ্যা করে আমি শেষ করে দিচ্ছি এক নম্বর হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লামের সুন্নত সাহাবায়ে کرامের সুন্নত যারা মেনে চলে যারা সুন্নি विद्रोह करना प्रश्न जब दिन ख्यास्त प्रोग्रामाफी शेष कर दी सामने सालाफी अर्धेक मुसलमान ना पूरा मुसलमान चूरी कर ले चुर विधान की इसलमे जेनार विचार की आपनर देशे? चुरी कर ले हाथ काटते जेना कर लेते शेष अपना खाली 
বাস্তবতা কোথায় আপনার চুরি বন্ধ করো দুর্নীতি বন্ধ করো আমি কি স্টেজে নিয়ে আসেন এখানে সাইজ করা হবে আপনার সামনে আপনার প্রশাসন এখানে সাইজ করবে লক্ষ জনতার সামনে পরের দিন দেখবে সব শেষ সম্মানিত উপস্থিতি আমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামে বিশ্বাস করি না অর্ধেক ইসলামে এখন অর্ধেক ইসলামে বিশ্বাস করার নাম হলো সালাফি আন্দোলন বাকিটুকুর ব্যাপারে আমরা নীরব সম্মানিত উপস্থিতি তা বিশ্বাসের কথা বলছি না কথার একটু বাড়তি হয়ে গেল আমার সোজা কথা যে ওইটুকুর ব্যাপারে আমরা নীরব হয়ে যাচ্ছি কাজের ওগুলাকে সরব করতে হবে সালাফিদেরকে সালাফিদেরকে পূর্ণাঙ্গ আহলাদিস হতে হবে সালাফিদেরকে পূর্ণাঙ্গ এই আহল সুন্ন আল জামাত হতে হবে সালাফিদেরকে পূর্ণাঙ্গ সালাফি হতে হবে তাতে আপনারা রাজি কি না 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 কয়েকজনে মাত্র রাজি সবাই রাজি হবেন না তা আমি জানি অত সহজ না বিষয়টা অনেক কাজের অনেক দাওয়াতের অনেক চিন্তার অনেক আহ্বানের অনেক পড়াশোনার অনেক চিন্তার ঐক্যের চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা বহু দা বিভক্ত হয়ে রয়েছি চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা বহু দূরত্বের মধ্যে রয়েছি কাজে আমি আমার বক্তব্য আজকে আর লম্বা করতে চাচ্ছি না শুধু এতটুকু বলে যাচ্ছি আমরা আহলুল হাদিস আমরাই সালাফি আমরাই কি আহলু সুন্না ওয়াল জামা তিনটা জিনিস মনে থাকবে তো আমরা আহলুল হাদিস আমরাই সুন্নি আমরাই কি আহলু সুন্ন আল জামা এ দেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা আকিদা আমল সহি হাদিস এবং বাকি সকল কিছু প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করার দায় দায়িত্ব কাদের আমাদের এবং সেটা অতদিন পর্যন্ত সম্ভবপর হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আলেমরা পরস্পর সহনশীল হবেন নিজেরা ঐক্যের দিকে আগে যাবেন একজন আরেকজনের কাছে ডাকবেন আরেকজন আরেকজনকে দাওয়াত কবুল করবেন এবং যতটা সম্ভব মাঠেতে বিতর্ক কমাবেন যতটা সম্ভব তারপরে ইনশাল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত হতে পারে এতটুকু বলে আমি আমার হ্যাঁ আঠারো মিনিটের বক্তব্য আমি শেষ করছি আকুল কাউলি অস্থাপন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ